，今天整点小海鲜。哎呀，我是吃红烧鳗鱼呢，还是红烧大虾呢？不过小孩子才做选择，像我这样的成年人我都要。嗯，合二为一，来一个鳗鲍虾。滚！不知道鳗鲍虾是什么的朋友，可以去参考一下赌博入，就让这个海鳗把这个虾吃了。完了就上锅一整，咔咔，那小料汁儿就一霍霍，老毙了！哎呀，海鳗真漂亮啊，而且很有样啊！你离我远点，离我的虾，来来来，这边这边。哦，好嘞哦，来住啊！万哥，快吃快！你别说老弟不特殊照顾你啊，我就为了滚滚滚滚滚滚滚滚犊子！你不明白这个虾和这个海鳗对我的意义多重大呢？来，万哥来，快趁明儿抢，赶紧把它吃了。吃完之后，哥舒舒服服的带你去泡个温泉去，好不好？啊、这咋整？不上套啊？这，那你吃吧。先说好，你吃完我不带你泡温泉去。你这身上刺儿有毒，我可不敢吃。不是，我可不敢带你泡。带带新粉丝看看，咱的你派章鱼和蓝环章鱼。另外，哥们儿，我打听一下子，你这吃个食儿，你泡水里脑袋胀啥呀？那传说中的大脑进水吗？这是。你太章鱼也来一个，行了行了，别模仿别模仿水母了，拿着拿着拿着拿着就完了啊！你那个爪子，哎呀，就这还有人说拍视频的是你太章鱼，你太的王小怪呢？我吃东西这么费劲吗？我，你像他这么大八爪鱼，我这会儿功夫我爆头三四个了。你像他呢，吃个虾磨磨唧唧的。提米呀，要看鲨鱼呢。像你这样的熊猫是不能看鲨鱼的，知道不？可能你看他们，你觉得很美味，他们看你更美味，你信不信？我看了啊，我要拍视频了。还记得以前的鲨鱼零食包吗？今天又来了一包。闲没事给鲨鱼就得买点零食，吃吃活的小海鱼啥的。二话不说，走你！妈呀，这小鱼这么好看呢？我记得二哈是白给我的，让我喂鲨鱼的这。是不是把别人家的观赏鱼当成我的零食包给发错货了呀？啊、那要是这样的话，那可太好了，吃点好看的行，吃啥补啥嘛，是不是？哎哎哎哎，得，又让鱼扎嘴了哈！没有，鳞片给咬下来了。这回这批小鱼走底，它不起伏。哎呀呀，抓住了！笨，这个笨，这个笨。哎，柠檬沙抓着一个，吃了。我这几条鲨鱼可太笨了，这以后搬大缸了可咋整？那小鱼不更抓不着了吗？哎，对了，我那大缸吧，得四月份才能放鱼，因为这房子我得住，现在装修呢，等装修完呢，我再进去。到时候连搬家再搬鱼得老费劲了，我还是整一辆车吧。至于你们这几个小零食，老规矩啊，别说我偏心，但凡能在这个缸里活到明天的，我全给你捞出来，我扔正经观赏鱼缸里养着啊！加油，你行，你不是一般鱼。半小时后，完蛋，一个没回下来。这回这个零食吧，它跑的太慢了。我下回再整零食包，我专挑那个游的快的鱼，我给鲨鱼锻炼锻炼。我瞅他抓鱼还挺好玩的。别着急啊，零食包过段时间我还安排。很多人问，为啥我不拍章鱼和乌贼这个缸？我咋拍呀？这缸里一共养三个玩意儿啊，这一个个爬玻璃的爬玻璃，卧沙的卧沙。那嘎子还有个装死的，这你太章鱼之前他你太海蛇，你太狮子鱼，你太水母，我也不知道他啥时候学会你太死章鱼了，搁这嘎躺两天了都。哎，起床了，哎，我去，不是真，不是真那啥了吧？大哥，你这你太你的，你有点你的太真了，你这个你的，哎，哎，完完，我的妈呀！整半天你不是搁这嘎达装死装两天呐？你是真那啥呀？你是啊？他是平时闲着没事就搁这嘎达趴着，我没在意呀、啊。我去，我两天没碰他，这，哎呀，哎，你们说有没有一种可能，就是他拟态了一个死章鱼，就是拟态到一个极致的一个效果？啊啊啊！好吧，我承认他是真凉的，有啥呀？突然说凉就凉啊！我家即将要到一个特别牛叉的鱼，一个让我又爱又恨、熟悉又陌生的品种——龙鳗。看看，这是二哈给我拍的他在鱼场的视频，就这么一条啊！
不知道大家还记得不？我上一只龙鳗就是养了一段时间之后凉的，然后我就开始一直收，一直收，咋收收不着，咋收收不着，终于在半年后的今天，给了一点啥，跟我说龙鳗整着了，而且就这么一条。我说那行吧，你帮我定水定几天，稳定了再给我发。他说不行，我直接给你发走吧，这玩意太不稳定了，再死我手里。完了，我说那死我手里也不是那回事啊。他说你不海洋之灾吗？就是非常合理。听了他的话，我竟无言以对。由此可见呢，龙脉是多么的难养啊，连鱼商都不乐意囤这玩意儿。完了，我让他发了，预计十六号左右到。龙脉到了就给他放这里套，给你们看一下啊，我的龙王鼬没死，活得非常之好。还有那只龙虾呢，活得也是相当的滋润啊。这个龙虾，龙虾，龙虾，啊、妈呀！这什么造型啊？这是啊，锻炼身体的啊！哥们儿，来，你别仰卧了，你起个坐来。完了，这不基本告别自行车了吗？这不，我的清蒸龙虾这不来了吗？这不，另外我看这狮子鱼状态也不咋好啊，这动弹动弹来，还倒没死。刚才打听了一下，二哈说是我长时间没换水导致的，我最近确实太忙了，我也没咋换水。完了，他给我发了点治这个病的药，跟龙曼一块儿过来，到时候给他吓一下子。嘿嘿，我的清蒸龙虾，上来吧。嗯，哎妈，发现晚了，都臭了。拉倒吧，扔了吧，别吃。告诉大家一个好消息，新龙鳗一只卡姆希尔，完的，一他一只 very good， 瞅瞅这颜值，不仅长得帅，而且性格还十分讲究。不仅人来了，命还跟着一块来了呢。这对我来说。<笑>这特别的不容易，这件事发生在我身上。啥也不说了，过温过水，然后入缸。哎呀，过温过水，完成入缸了。哈哈，等了好久，终于等到今天。梦了好久，终于把梦实现。只要他能活着到家，什么玩意儿，我的我的全都无所谓。累也不说累。啥样？帅不帅？这就是我辛辛苦苦我收了半年没收着，终于等来这么一条的物种。大哥，你把脑袋露一下呗，哥，瞅不着你啊！给你们看一下这玩意儿正脸啊，那才帅！就跟你讲，就这个鱼，我就我瞅一眼它的正脸，我就爱它。就这颜值怎么样？就颜值这一块，我王小怪除了吴彦祖和龙曼之外，我没服过谁，真的。相比之下，这海曼长得是什么玩意儿？这这是还是瞅这个。啊，对了，关于那个狮子鱼的这个皮肤病啊，二哈把治狮子鱼那个药给我一块发来了。完了，当时我们社区组织做核酸，我着急下楼，我就那核我忘了有药这回事了，我就拿楼下去，正好有一个拾荒老太太药，我就给她了。我做完核酸，我才想起来那药在盒里呢。实在没办法了，又让二哈给我发了一份，发的快递，过几天到。兄弟，你千万挺住啊，兄弟，这个石头我得调整一下子，要不然看不着它。你看。这盛世美颜，这不全露出来了吗？哎呀，你在我家你就放心大胆的活啊，想吃啥吃啥。你瞅什么有食欲，跟哥说呀。你瞅这海鳗好吃不？你瞅这海鳗好吃，你吃，不用跟我打招呼，你能活着就行，真的。<笑>